హలో ఫ్రెండ్స్ టెక్ ప్రియా ఛానల్కి స్వాగతం ఈ వీడియోలో మనం అమెజాన్ పే బ్యాలెన్స్ ఒక అమెజాన్ అకౌంట్ నుంచి మరొక అమెజాన్ అకౌంట్కి ఏ విధంగా ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చో తెలుసుకోబోతున్నాం ఇలాంటి ప్రాసెస్లో ముఖ్యంగా అమెజాన్కి సంబంధించి ఎక్కువ కాలం పనిచేయు సో మీరు వీడియో చూసిన వెంటనే ట్రై చేస్తే చేయండి కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇది పనిచేయొచ్చు లేకపోతే లేదు ఇక ఈ విషయం అందరికీ తెలిసే అందరూ బెనిఫిట్ పొందేలా తప్పకుండా వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇక ఈ ప్రాసెస్ అవసరం ఏంటంటే అమెజాన్లో అప్పుడప్పుడు ఆఫర్స్ వచ్చినప్పుడు మనం వేరు వేరు అకౌంట్స్ ఉపయోగించి క్యాష్ బ్యాక్స్ పొందుతూ ఉంటాం కానీ అవన్నీ చిన్న చిన్న అమౌంట్స్ కాబట్టి ఒకే అకౌంట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అయినట్టయితే మనం పెద్ద అమౌంట్గా ఒకేసారి ఉపయోగించుకునే అవకాశం ఉంటుంది సో అందరూ కూడా ఈ ప్రాసెస్ ట్రై చేయొచ్చు కానీ ఇది డైరెక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయితే మాత్రం కుదరదు దీనికోసం మనం నిక్కీ అప్లికేషన్ యూజ్ చేయవలసి ఉంటుంది నిక్కీ అప్లికేషన్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది మీరు అక్కడి నుంచి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఒక చార్టింగ్ అప్లికేషన్లా ఉంటుంది కింద చూస్తున్నాక టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంది ఈ అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ట్యాప్ చేయండి ట్యాప్ చేసిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ సెండ్ గిఫ్ట్ కార్డ్ అని కీ చేయండి కీ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ సెండ్ బటన్ కనిపిస్తుంది కదా అక్కడ ట్యాప్ చేస్తే చాలు మనకి ఈ విధంగా చూస్తున్నారు కదా కొన్ని గిఫ్ట్ కార్డ్స్ వస్తాయి అనమాట వీటిని మీరు ఏదైనా సెలెక్ట్ చేయొచ్చు కానీ ప్రస్తుతానికి అమెజాన్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అమెజాన్ గిఫ్ట్ కార్డ్ కనిపిస్తుంది అక్కడ బైనో దగ్గర ట్యాప్ చేయాలి వెంటనే మనకి పేమెంట్ ఆప్షన్స్ వస్తాయి అమెజాన్ పే బ్యాలెన్స్తో పేమెంట్ చేసి మరొక అకౌంట్కి మనం గిఫ్ట్ కార్డ్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఈ విధంగా చేసేటప్పుడు చిన్న ప్రాబ్లం రావచ్చు దానికి సంబంధించిన సొల్యూషన్ కూడా మనం చూద్దాం మనకి అమెజాన్ పే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఓకే కనిపించినట్టు అయితే షోమోర్ దగ్గర ట్యాప్ చేయండి ఆ తర్వాత మీకు కింద కనిపించే అవకాశం ఉంటుంది అప్పుడు మీరు అమెజాన్ పే దగ్గర ట్యాప్ చేస్తే మనం ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అమెజాన్ గిఫ్ట్ కార్డ్ కోసం గాను ఒక నైన్ రూపీస్ ఎక్స్ట్రా పే చేయాల్సి ఉంటుంది మనం అమెజాన్ పే సెలెక్ట్ చేసాం కాబట్టి ఈ విధంగా మనకి అమెజాన్ లాగిన్ డీటెయిల్స్ వస్తాయి అనమాట మీరు ఏ అకౌంట్ నుంచి అయితే అమెజాన్ పే బ్యాలెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేయండి ఎంటర్ చేసి లాగిన్ అయిన తర్వాత మీ అమెజాన్ పే బ్యాలెన్స్ మొత్తం యూజ్ అవుతుంది ఇంకా ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ పే చేయవలసి వస్తే మీరు మీ నెట్ బ్యాంకింగ్ లేదా డెబిట్ కార్డ్ ఇంకేదైనా ఆప్షన్ ఉపయోగించి పేమెంట్ కంప్లీట్ చేయండి పేమెంట్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మీకు ఒకటి రెండు రోజుల్లో గిఫ్ట్ కార్డ్ వచ్చేసింది ఆ గిఫ్ట్ కార్డ్ మీరు వేరొక అమెజాన్ అకౌంట్లో యాడ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట కానీ మీరు ఫస్ట్ టైం నిక్కీ అప్లికేషన్ ఈ విధంగా అమెజాన్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత సెకండ్ టైం మళ్ళీ సేమ్ అమెజాన్ అకౌంట్ మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అలాంటప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నాక త్రీ డాట్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ ట్యాప్ చేయండి ట్యాప్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ ఓపెన్ ఇన్ క్రోమ్ అని వస్తుంది మీకు వేరే బ్రౌజర్ రావచ్చు ఏదైనా కానీ పర్వాలేదు ఆ పర్టికులర్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి అందులో అమెజాన్ లాగిన్ అయి ఉంటుంది కదా అక్కడ సైన్ అవుట్ చేసేయండి సెకండ్ టైం మీకు మళ్ళీ అమెజాన్ పే అడుగుతుంది కదా మరొక అమెజాన్ పే డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయొచ్చు ఒకసారి మీరు పర్చేస్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత అమెజాన్ అకౌంట్లో ఏ విధంగా యాడ్ చేయొచ్చు కూడా చూద్దాం స్క్రీన్ పై చూస్తున్నారు కదా నేను అమెజాన్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేశాను మెనూ బటన్ దగ్గర ట్యాప్ చేస్తున్నాను అమెజాన్ పే దగ్గర ట్యాప్ చేశాను తర్వాత మనకి ఇక్కడ చాలా బటన్స్ కనిపిస్తాయి ఇక్కడ మీరు గమనించినట్టయితే యాడ్ గిఫ్ట్ కార్డ్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ ట్యాప్ చేయండి మీరు గిఫ్ట్ కార్డ్ కొన్నారు కదా నిక్కీలో ఆ గిఫ్ట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మీకు ఈమెయిల్కి వస్తాయి ఆ ఇమెయిల్లో ఉన్న నంబర్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా యాడ్ గిఫ్ట్ కార్డ్ ఉంది ఇక్కడ ట్యాప్ చేసి పేస్ట్ చేయండి లేదా కీ చేయండి తర్వాత యాడ్ నో దగ్గర ట్యాప్ చేస్తే మీకు వేరు వేరు అమెజాన్ అకౌంట్స్లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ అంతా కూడా ఒకే అకౌంట్లోకి వస్తుంది అనమాట నిక్కీలో పే చేసేటప్పుడు మాత్రం మీరు ఎక్కడి నుంచి అయితే బ్యాలెన్స్ తీసి వేరే అకౌంట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ అమెజాన్ పేతో లాగిన్ అవ్వండి పేమెంట్ కంప్లీట్ చేయండి తర్వాత గిఫ్ట్ కార్డ్స్ అన్ని కూడా ఒకే అమెజాన్ అకౌంట్లోకి యాడ్ చేసుకున్నట్టయితే మీకు సింపుల్గా ఒకే చోటుకి అమౌంట్ అంతా కూడా వస్తుంది పర్చేస్ ఏదైనా చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది డీటెయిల్స్ మీకు అర్థమయ్యి అనుకుంటున్నా మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ వచ్చే అప్డేట్స్ అని మిస్ అవకుండా ఉండాలంటే ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి మరొక వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు థ్యాంక్స్ అలాట్ థ